ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സുമീസ് വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ശേഷം ബെല്ലൈക്കൺ മറക്കാതെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ കാണിക്കുന്നത് നല്ല രുചികരമായിട്ടുള്ള നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലം കേക്കാണ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് മുട്ട ചേർത്തിട്ടില്ല മുട്ട ചേർക്കാതെ തന്നെ നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു പ്ലം കേക്ക് എന്തായാലും വീട്ടിൽ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവും ഇത് ഞാൻ തന്നെ ചെയ്തെടുത്ത ഒരു മെത്തേഡാണ് എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ ഉള്ളൊക്കെ നല്ല പൂ പോലുള്ള സോഫ്റ്റാണ് മാത്രമല്ല ഈ കേക്കിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത നമുക്ക് വീട്ടിൽ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാമെന്നതാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ക്യാരമൽ റെഡിയാക്കണം ഒരുപാട് പേർക്ക് മിസ്റ്റേക്ക് വരുന്ന ഒന്നാണ് ഈ ക്യാരമൽ ശരിയാക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വരുത്തേ ഇല്ല അതായത് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര നമ്മളൊരു പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റിന് ശേഷം എന്താ ഇതുപോലെ കളർ ചേഞ്ച് ആകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോട്ട് വെക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് നേരെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പോഴൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കരുത് ഇത് പഞ്ചസാര അലിഞ്ഞ് ഒരു ചെറിയ കളർ മാറി വന്നത് കണ്ടോ ഈ പഞ്ചസാര ഫുള്ളായിട്ട് ഇപ്പോൾ മെൽറ്റായിട്ട് വരും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇതേ ഇതുപോലെ ആയി കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെക്കാം എന്നിട്ട് മെല്ലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നല്ല പോലെ ഇളക്കരുത് മെല്ലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് നമുക്ക് ക്യാരമൽ റെഡിയാക്കാം ആർക്കും ഇനി ക്യാരമൽ റെഡിയാക്കുന്നത് മിസ്റ്റേക്ക് ആയിട്ട് വരത്തില്ല ഈ മെത്തേഡ് ചെയ്താൽ മതി ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഞാൻ ഈ നമ്മുടെ സുമീസ് ടേസ്റ്റ് കിച്ചണിൽ ഞാൻ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഒരുപാട് നാൾ മുമ്പ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിതിപ്പോൾ പ്ലം കേക്കിൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത് ശരിയാക്കിയാൽ മതി നന്നായിട്ട് തന്നെ വരും തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ നിറം ആകുന്നവരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് തീ ഞാൻ കുറച്ചു സോറി തീ ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അരക്കപ്പ് ചൂട് വെള്ളം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് നീങ്ങി നിന്ന് വേണം ചൂട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ തെറിച്ച് കയ്യിലോട്ട് വീഴണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഒന്ന് നീങ്ങി നിന്നതിന് ശേഷം അരക്കപ്പ് ചൂടുവെള്ളം അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇത് നമുക്ക് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂടാറിയതിന് ശേഷമാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ള കലാപരിപാടികളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഞാനിത് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്ത് വച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു ചെറിയ ഒരു പട്ട ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ജാതിക്കായ അത് ഞാൻ ഒരു കുഞ്ഞു പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു മൂന്നാല് ഏലക്ക ഒരു ആറ് ഗ്രാമ്പു ഇത്രയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നല്ല ഫൈനായിട്ട് ഇതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം നല്ലപോലെ പൊടിഞ്ഞു കിട്ടണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവറും വരും നന്ന നല്ല മണമൊക്കെ വരും അപ്പോൾ ഇത് ഇത് ഞാൻ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് അളന്നെടുക്കണം ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് പേര് പറയുന്നുണ്ട് വീട്ടിലുള്ള ഗ്ലാസ് വെച്ചിട്ടൊക്കെ ചെയ്ത് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൊള്ളാമെന്ന് അപ്പോൾ അതേ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലാണ് നമ്മൾ ഈ കേക്ക് ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ എല്ലാം അളന്നെടുക്കണം എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഞാൻ അതേ നമ്മുടെ ചൂറ ചൂട് ആറിയ സോറി ചൂടാറിയ ക്യാരമൽ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലെടുത്തിട്ടുണ്ട് അര ഗ്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അര ഗ്ലാസ് നമ്മളത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതേ ഗ്ലാസ്സിന് തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ പൊടിച്ചെടുത്ത് വെച്ചില്ലേ പഞ്ചസാരയും ആ പട്ടയും ഗ്രാമ്പൊക്കെ ആ ഒരു പൊടി പഞ്ചസാര പൊടി കറക്റ്റ് ഒരു ഗ്ലാസ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തു അതേ ഗ്ലാസ്സിന് തന്നെ അര ഗ്ലാസ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലിന് പകരം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേറെ റിഫൈനഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഓയിൽ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ പക്ഷെ വെളിച്ചെണ്ണ പാം ഓയിൽ ഇതൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതേ ഇതുപോലെ ആയി കിട്ടും കണ്ടോ നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു പരുവത്തിലോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും ഇങ്ങനൊരു ഇങ്ങനൊരു ട്രൈ ചെയ്ത് കാണില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു മെത്തേഡ് എന്തായാലും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ട്യൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് സിമ്പിളായിട്ടു
ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ അളവിൽ സോഡാപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്തു പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഇത്രയും കൂടെ അരിച്ച് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കവേ തന്നെ നമുക്ക് പാല് കൂടി ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാം ഞാൻ അരക്കപ്പ് പാല് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പം ഒരിക്കലും ഓവറായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യരുത് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സായി വന്നാൽ മാത്രം മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടി ഒഴിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് അരക്കപ്പും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലും ആണ് നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് അതായത് ഞാൻ ആ ഗ്ലാസ് എൻ്റെ കറക്റ്റ് ഈ ഒരു ഒരു കപ്പിൻ്റെ മെഷർമെൻ്റ് ആട്ടോ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ആ ഗ്ലാസ് അപ്പോൾ നിങ്ങളും അതെ അത്ര വലിപ്പമുള്ളൊരു ഗ്ലാസ്സിൽ ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ ആ ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ അര ഗ്ലാസ്സും കുറച്ച് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ കൂടി പാലൊഴിച്ചാൽ കറക്റ്റ് ആവും പിന്നെ ഇത് ഇത് കണ്ടോ ഇതിപ്പം നമുക്ക് പ്ലം കേക്ക് റെഡിയാക്കാൻ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള മോൾഡാണ് ഞാൻ ഇപ്പം ഇതിൽ ചെയ്യുകയാണ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സോസ് പാനിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഒഴിച്ച് ഈ കേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബേക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ കുക്കറിനകത്തേക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഒഴിച്ച് ബേക്ക് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് വിധത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു രീതിയിൽ ബേക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ നമുക്ക് സാധാരണ ചായ പാത്രത്തിൽ വേണമെങ്കിലും ഇതുപോലെ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ഗ്രീസ് ചെയ്തിട്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഒഴിച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്താലും കേക്ക് നന്നായിട്ട് വരും കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് അര കിലോയുടെ കേക്ക് മോൾഡാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലൊഴിച്ചിട്ടാണ് ഞാനിപ്പം കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ പോണത് പിന്നെ നമ്മുടെ കേക്ക് ബാറ്ററി നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ഒരുപാട് തിക്കായിട്ടുള്ളൊരു പരുവമല്ല പിന്നെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിംഗ് ആയിട്ട് കുറച്ച് ചെറിയും അതുപോലെ വാൽനട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് കേട്ടോ അതുകൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ചുമ്മാ ഒരു ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ഞാനിപ്പോൾ വാൽനട്ട് ഇട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഇടണം എന്നില്ല ഞാൻ വീഡിയോയ്ക്ക് ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കാണിക്കുകയാണ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്യാഷിനായിട്ട് പൊടിച്ചിട്ടും ഈ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇട്ട മാതിരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഓവനിൽ വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിലും ബേക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഏതാണെങ്കിലും ഒന്ന് അഞ്ച് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യുക ഓവനിലാണെങ്കിൽ ഒരു നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഒരു ഏകദേശം ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് അമ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ സമയം എടുക്കും ഒന്ന് ബേക്കായി വരാൻ ഇത് ഇച്ചിരി ടൈം എടുക്കുന്നതാണ് ബേക്കാവാൻ അപ്പം ഞാൻ ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് അമ്പത് മിനിറ്റൊക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ടാൽ മതി തീ കൂട്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അടുക്കി പിടിച്ച് പോവും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കാം എന്തായാലും നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആ ഒരു പരുവം നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഞാൻ ദേ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ടോപ്പിങ് വെക്കുകയാണ് ചുമ്മാ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറക്കേണ്ട അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലിക്കൊക്കെ പറ്റുന്നവർ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എല്ലാവരും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണേ കാരണം എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു കേക്കാണല്ലോ ഇത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം ഇലക്ട്രിക് ബീറ്ററിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലല്ലോ നമുക്ക് ഈ കേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട പിന്നെ ഇത് ഈ ഒരു കവർ കണ്ടോ ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് പ്ലം കേക്ക് പുതിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള കവറാണ് ഇതിന് നാല് രൂപയോ അഞ്ച് രൂപയോ ആണ് കേട്ടോ എനിക്ക് കറക്റ്റ് ഓർമ്മയില്ല അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ രൂപ ഇത് പുറത്തൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം നല്ല ഒരു മോഡലിലൊക്കെ ചെയ്യാം വീട്ടിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല കണ്ടോ ഇതുപോലെയാണ് കവർ ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ കവർ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഒരു റിബൺ ഉണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് കെട്ടുകയാണ് ചെയ്യാറ് അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ പ്ലം പ്ലം കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് പ്ലം കേക്കിന് ഒരുപാട് പേര് പല കേക്കുകൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ചോദിച്ച റെസിപ്പീസ് ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇത് ഞാനൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു വ്യൂ കൂടി കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങളിത് പുറത്തെടുത്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഉ